Välkomna till Sundhults Youtube-kanal. Vi är i byn Fryle utanför Värnamo och mitt namn är Emil. Emil Svensson heter jag. Mm. Och eh, jag har ett sågverk som ni ska få titta på här. Titta här. Här har vi ju, här har vi ju grejerna. Den du har här nu det är en 600, standard. En standard, en standard 600. Ja, den vill vi gärna se för det är ett sådant sågverk som vi har beställt till Sundhull. Jag kan ju också se liksom att jag har inte speciellt mycket beläggningar på bladet. Nej. Nej. Det är um, inte speciellt farligt med beläggningar här inne ska jag säga. Vad har du för motorstorlek på den? Jag uh, ska vi se, standard var 7,5 ja. kW. Jag valde till 11, 11. kW. Och den som sitter där står det 12,3 på. Men varför bestämde du dig för att du skulle börja såga, <laughs> såga så här då? Jag tycker det är så jäkla kul att såga. Och så har jag skog. Jag kör ju även med hyggesfritt skogsbruk här så det är ju plockhuggning. Det är ju snyggt och prydligt allting. Och det är eh, kvalitetsmärken på komponenterna. Och det är också elektrisk styrning istället ja. för fram med någon spak eller så. Ja, ja precis. Alltså om man inte hade haft den så skulle man ju få ha den öppen. I rätt så öppet läge hela tiden, tänker jag. Och även här borta finns det en till sån också. Och sen så är det ju även... Har jag ju såna här ja, också. Uh, Excentrisk. Som jag inte har använt då. Och det har du ju... kalibrerat in också på något sätt, att det blir vinkelrätt. Det var ju gjort från fabrik. Det var gjort från fabrik. Allting är, är ju inkört liksom. Det är det som är värre om man skulle efterbeställa det då. Vad har vi för diameter där? Roten var 45. Vi kan ju se, det är nog inte så mycket avsmålning på den här. 41 har vi ja. med sånt. 41 som det där. Och den ser ju väldigt rund ut också så vi behöver nog inte hålla på och eh, vända den så mycket. Vi ska, se, ska ta och... Eh, Jag ska ju mestadels göra, göra panelbräda nu. Så att eh, hela den här stocken kommer bli... Det kommer, jag gör ju en bak, det blir först ja. en baksida. Och sen så blir det en, en som jag kommer ta till vildmarkspanel. Mm. Och eh, kanske två stycken vildmarkspanel eller vad annat. Jag vänder 180 grader och då planerar jag upp den från botten upp hur många block jag vill göra. Då kör vi! Kan du se här på en färmälsan? Jag belastar ju väldigt lite nu egentligen. Vad gör du av bakan? Det börjar ut genom öppningen där. Ja. Så här lägger jag, jag börjar ut bakarna här ja. och så lägger jag vildmarkspanel här. Eh, en del kanter jag också gör, inte vildmarkspanel då. Det beror ju på lite hur, hur det är nu, eller vad jag har för beställningar så. Men vad gör du av bakarna? Gör du något med dem? Eldar du dem? Jag tar eller? dem till ved. Du tar dem till så ved. jag kör dem i vedkapen och, och eh, tar det till ved. Vi har ju grönsaksodling till, hos oss mm. som vi vill ha flis. Just det. Så det, i alla fall en del hade nog varit perfekt att, att flisa, för då lägger vi det i gångar runt mm, grönsaksodlingen, mm, mm. så blir det inte lerigt. Och... Mm, mm. 
Det gynnar svampen som gör att det blir bra i, i grönsaksodlingen. Just det, ja. Ja, vi kör också med en hel del flis i våra mm. odlingar. Så vi har en flistugg? Ja, ja. Ja, det är absolut uh, ingen dum grej. Sen är det ju ved. Mm. Eldar man med ved så är det perfekt. Ja, ja precis. Nej, det går då åt det också. Mm. Så, uh. Sen så, då, så är det bara att trycka så upp så går den upp 12 mm. Så kan man ju antingen köra med den här eller så bara tar man quick return knappen. Den, den vrider du? Den här är ställd. Ja. Ställd då, så, så. Precis. Och, och så är så... det riktningen, väljer du där, eller? Nej, här. Där var den riktningen. Där är riktningen. Ja. Här är höjden på sågbladet, okay. upp och ner på såghuvudet. Och nu då så vill vi göra en 25 mm, så då tar vi, tryck in 25. Next cut. Så. Är det många som beställer vildmarkspanel också? Faktiskt. Ja. Faktiskt. Det har faktiskt blivit en hel del. Sen så är, kräver det lite mer arbete för man får ju stå och barkade ja. för hand. Mm. Jag har ju en gammal hederlig bandkniv. Bandkniv. Kör med. Fantastiskt bra verktyg. <laughs> Den ska man vara rädd om. <laughs> Vad är det mer för verktyg du använder här nu när du kör? Är det något? Jag använder... Eh, vad heter det? Faktiskt spackelspararen gör vi och kör spån med. Väldigt enkelt och effektivt sätt tycker jag jämfört med att man ska stå och hålla på med och sopa. sopa ja. Så den, den är inte dum. Den här har jag. Ja. Jag tycker är väldigt bra. Det är den dubbel? Ja, och det hade inte behövt vara någon dubbel kanske, ja. men det är den jag har. Ja, när det är väldigt tunga stockar så eh, är det ju rätt så smidigt att ha, bara sätta en sån liten vinkel för att kunna rikta in. Då blir det blir lite snett liksom. Ja. Och om man vill flytta det lite. Eh, har man lite längre så är det ju inga problem att nå liksom, rullarna. Nej. Men har man korta, har man tre meters. Ja, det är ju precis liksom att eh, topplyft eh, ja, lyften där. Ja. Så då får man vara lite noga med när man eh, rullar in att. Men eh, ja, enkla lösningar liksom. Mm. Ett spett. Det är inte dumt i vissa situationer. Jag har inte funderat på att sätta någonting i taket eller någon vinsk eller något <här> inte, sånt. Nej. nej. Jag har jag försökte jag höll på lite med det i mitt gamla såghus mm. och kom fram till att det inte var något bra nej. liksom. Men det är ju en det är work in progress och vi får se vad som beslutar. Ja. Men annars, nej annars, verktyg det är ju liksom sopost och <laughs> det är ju enkla grejer. Ja, det gäller att veta vad man ska få plats med den här sågen hemma också. Mm. <laughs> det är inte ja. helt bestämt. Ja, nej. Jag har tänkt att vi ska göra en, en plats på ja. gården, så är det tänkt. Så. Hur långt tar du i... Vet 10 du? meter 10 är såghuset. Ja. Plattan, det är ju gamla gödselplattan ja. som vi använder här. Och den är bara 8 meter, så jag gjorde en liten 2 meters gjutning bara för rälsen att få plats på här ute. Men det är tillräckligt. Mm. Så, jag, är väldigt, jag tycker det är väldigt trevligt att ha ett såghus. Ja, ja, det, är... det är ju olika ja. skolor där hur man gör. Ja. Men regnar det lite eller snöar och sånt där så är det förbaskat skönt att ja. stå här. Och för grejerna. 
Ja, precis. Det är skyddat och fint. Ja. Jag vet inte hur mycket... Man vill nog inte att det regnar allt för mycket på de här grejerna och så heller. Men du satte hit såg en första och byggde andra sedan, eller? Jag byggde... Jag, jag byggde den delen. Ja, den halva. Jag byggde, jag byggde halva. Ja. Sen satt jag in i såghuset. Det var verkligen på håret <laughs> att... Det är uppgift. Ja. Så att, eh, jag tycker också att det känns mycket högre än vad jag har ja. förstått det att den skulle vara. Ja. Det var ju det att eh, den, är, den är 240 hög. Det var vad, Från vad, golv? Ja, vad, det var vad de sa till mig också. Mm. Så det var ju fint liksom. Men de tänkte ju inte på att det här sticker ju upp. Så när du ska lyfta på det? Så man måste göra på, då, då bygger måste... det ju en 15 cm till. Ja. Det... <laughs> Men det gick. Men det var precis. Eller jag kunde, jag kunde inte ta det så ut. Jag fick ta det från, framifrån och liksom ja. dra på det istället. Fast där hade jag ju lite tajt. Så att det... <laughs> <laughs> Men det, det gick i alla fall. Och sen så byggde jag andra halvan då. Mm. Jag tycker att ja, det är gött att man står lite skyddat också. Ja. Vi har ju västanvinden därifrån. Så det blåser ju ofta där. Mm. Så, nej. Och sen så är öppningen 6 meter. Mm. Så såg jag över det så får man krångla lite liksom. Ja. Men eh, oftast så såg jag ju inte mer än, än 4 och, och 70 kanske heller. Så att det är ju... Det jag skulle det vara, vi sa det var 6,80 längst så då, mm. då går det ju att trockla in det om ja. det skulle vara ja. i ja. Värsta, allra värsta fall. Ja. Och jag vill egentligen inte såga så långa grejer. Nej. Alltså, det, det får vara undantag. För det, min skogsvagn och så här, det, mm. det orkar inte sådana gässestockar liksom. Så att, eh, helst så tycker jag 4,30 är en bra längd att adaptera. <laughs> <laughs> mm. Men om vi gör ett snitt till här och sen så vänder vi stocken. Så får vi se lite hydrauliken också. Den här väljer jag att lägga på den sidan för den tänker jag ta och kanta och göra två panelbredor av istället. Nu valde du att köra ner stockstöden där. Precis. Nu, den här stocken är ju så tung. Så att den kommer inte flytta på sig någonting. Och nu kommer jag göra så att jag kommer planera den underifrån och upp. Jag har i, till kärnan nu så har jag kanske... 15, det blir perfekt. Ta en 15. Och en... 
Det blir nog att vi kör två stycken 15 block. Och sen resten tar vi 25 -er. Manuell skala också. Ja, den är inte heller så dum. Det blir, har du valt till eh, ja. den också? Ja. Och det händer ibland att det eh, ställer om sig. Mm. Så att... Eh, nu står det att den är på fem, 509 mm. Och ibland så händer det att det hoppar till lite på något vis. Så att... Eh, plötsligt så märker man att det diffar 20 cm. Eller, eller 20 mm eller sådär. Mm. Och då har man den skalan där att kolla på. Ja, så jag håller, jag håller en hel del koll på den skalan. 500, ja, det stämmer ju. Det stämmer. Ja. Det stämmer. Bara en snabb koll. Speciellt mm. innan jag ska planera upp en stock. Ja. Så att jag vet att den är i rätt... Eh, att den är rätt innan. Sen så är det jätteenkelt att sätta höjderna och, och allting att kalibrera och sånt här. Och det finns ju en jävla massa funktioner med detta som jag inte har lärt mig än också. Men, <laughs> som du inte har men, behövt än. <laughs> ja men det... Jag brukar köra, eller jag har kört så här att... Eh, I början så körde jag att jag skulle lära mig en, en ny funktion varje dag <laughs> liksom så. Men nu blir det ju inte så ofta längre. Men det... Eh, den är väldigt bra. Den är väldigt trevlig att jobba med. Man ser ju även det när man sätter till bladet här för då får man ju då får man ju skalan här. Ja. Ifrån på, bänken. Och hur man har precis. Och då så kom, kollar jag då 342. Ja, det stämmer där med den skalan. Så den behöver jag inte kalibrera eller någonting utan då kan jag lita på den. Och då så ska vi se här, då ska vi ta vi tar första 150. Andra snittet 150. Tredje, 25, 25, 25. Där börjar det blinka. Next cut, save. Och sen ser vi next cut. Där ska vi lägga första. Nu är den planerad så att nu, nu börjar så vi bara du, trycka du bara på start. Så du bara lagar de siffrorna nerifrån och mm. upp liksom 15, Precis. 15 och 25, 25, 25, 25. Och sen så börjar ja. den blinka när du, är, mm. när du hamnar ovanför stocken. Precis, precis. Väldigt smidigt. Väldigt, ja. Det, till och med jag klarar av det. <laughs> det. Och så är den kedja i framdriften här också. Mm. Det är inte bara en lina som vissa har. När man har kommit till det här läget så börjar det ju bli lite mer 
fart på det. Ja. För nu är det ju bara liksom att trycka nästa steg. Mm. Så får man fram blocken och eh, sen speciellt då när man har res på andra hållet och börjar skiva upp det. För då, då gör man ju samma sak igen. Ja. Men då, det du ser här nu är att nästa kommer också bli en 25 här. Precis. Ja. Precis. Det står P3 där. Ja. Så vi kör avsnitten också. Men nu kör jag väldigt långsamt. Ja. Den ligger ju ändå en ligger ju upp och nostar på 18. Där. 18 och 5. Jag kan ju köra snabbare men det är också viktigt att det blir vågigt och, och sånt. Så jag gillar att köra lite, lite långsammare. Det är som sagt, det är inte där plastkansen ligger. Nej. Det, Nej, sen är det väl kvalitet i det man gör också, jämfört med industrin som var. Precis, precis. Så, där var det två block. Ja, det, ibland så blir det ju att man, eh, om man har, har kanske någon form, någon udda form på stocken som man vill ha med, som skjuter ut lite, eller om man har ett rotben eller sådär, mm. som, då kan det ju vara att man får lägga stocken lite mer i mitten. För den är ju nära, nära vänsterkanten på såghuvudet. Eh, ja, det blir det ju per automatik ja, oftast. Ja, så det kan ju även vara så att man någon gång Liksom lägger, lägger någon planka emellan ja. stödet och stocken för att få... Ja, speciellt då när stocken är den, har den formen ja. så... Ja, precis. Det kanske sticker ut någon grej här som man faktiskt ja. vill, vill ha med i, den, i slutprodukten också. Det är ju inte bara, det är inte bara raka brädor som uh, man kan producera i en sån här. Tvärtom. Man kan ju göra det, ja. <laughs> Vad heter det? Jag som håller på med båtar och byggt, där, där är det ju högt värderat med kroket virke. Mm. Det är det man vill ha, ofta. 
Ja, det är, alltså det är väldigt lyxigt med hydrauliken. Ja. Men så som jag har stått innan och sågat med den här sågbänken utan någon hydraulik. Så är det ju, alltså jag har ju verkligen testat det här med att inte ha hydraulik och stora stockar. Mm. Och då är det ju jäkla gött att ha det alltså. Jag ångrar inte för en sekund att jag har valt till det. Men det är ju inte gratis. Det är det ju inte. Så... Lyfta ni den änden där först. Och så kommer denna änden här. Jag får den ja. får ganska, ganska snäll ibland. Men eh, det är ju bättre att det är på, på det hållet. Och sen så men, ha, man kan ju lösa det om man inte har ett såghus. Mm. Då kan man ju ta sin grip mm. och greja med liksom mm. och sådär. Men eh, det är ju just det här om man vill ha ett tak över. Så. Ja. Och man kan ju göra som du liksom bygga, ha någon travass och ja. liksom sånt också. Talja och grejer ja. och så. Men... Eh, det Men det är klart det är mycket smidigare så här. Det är ju lite det det här ersätter. Mm. Så det, ja. Ja, du har snart kedjor in som matar in också. Jag har faktiskt ett sånt bord liggandes. Men jag tycker det är, så, jag tycker det är väldigt smidigt att bara rulla där. Och mm. sen så, man vill ju inte bara stå här heller. Nej. Man vill ju röra sig lite och så. så att, um... Man vill inte vara sågoperatör bakom en skärm. Nej, ja. nej men lite så. Det, nej, jag tycker... Um... Det är men sen är det, man får liksom jobba och jobba och jobba och se var man, var man hamnar och hur man vill ha det. Det, det, kan, det kommer säkert se helt annorlunda ut här om det kommer om ett halvår. Mm. <laughs> Ständig förändring. Ja, ja, ja men precis. det är så det ska vara. Logistiken framförallt efter. Och eh, det är där man måste komma på hur man ska göra liksom. För, för tycker jag går rätt bra. Och sen efter, där finns det mycket att jobba på. Och just det här liksom med hur ska man göra med spånhantering och allting sånt här också. Vilken kille han är, Emil. Skitschysst att vi fick komma dit och titta på hans sågverk. Den trackmet som, alltså det är ju nästan sånt som vi har beställt. Så nu vet vi bättre hur det ser ut runt omkring och vilka flöden man kan arbeta med där och hur mycket plats sågen tar och ja, vad som behövs runt omkring. Det var ju en av huvudanledningarna att vi åkte till Bergsgården där för att se det och, och med den sågen. Men det hade varit jätteintressant att besöka någon annan så vet du någon som har ett såg och har lust att visa de flödena så skriv gärna det i kommentarerna. Jag tycker det var fantastiskt också att få se. Det hade jag inte väntat mig med det här med den här träkojan som var med i första avsnittet av växthuset och få hela diskussionen om plockhugget. Jag hoppas att du har tittat på de andra två avsnitten som, som vi har gjort i den här lilla korta serien. Och vill du att vi ska prata mer om plockhuggning, bandsågverk och sådana saker så skriv det i kommentarerna och ge en tumme upp så att jag vet att du gillar det och vill ha mer av det här och prenumerera gärna på kanalen så att du får reda på när det kommer nya filmer. Tycker det var jättespännande att få göra ett, ett sånt här avsnitt med lite studiebesök och det kommer nog fler sådana här från Sundhult framöver så att eh, ja. Man ska bara ta sig tiden att göra det också. Men här hade vi ju egentligen tänkt att göra ved. Men det kanske här sågverket ska vara. Vi har en annan plats där jag hade tänkt liksom från början. Men det kräver en hel del elarbete och så för att komma dit. Att sätta sågen där. Sen kanske det inte är optimalt just det här med hur man ska komma runt. Emil hade ju öppet från bägge sidor. Men det kanske man inte behöver. Men ja. Det är inte lätt att tänka i se hela allt. Det hade varit jätteintressant att se en annan andra som har ett bandsågverk också jobba. Vi har faktiskt ett gammalt såghus en bit bort ifrån gården där man arbetade med att såga virke på den här gården en gång i tiden. Man var sådana entreprenörer så att man fliset som blev eller det spånet det sålde man till 
eh, samhällenärheten till Ätrand för att värma upp ett hyreshus där har jag hört som biobränsle till det. Jättespännande med entreprenörskapet som fanns här redan för länge sedan. Men det, det ligger ju en bit bort och då måste vi ha dit en elanslutning, inte ett nytt abonnemang, gräva ner en ny kabel. Där finns inget vatten, vilket jag tycker hade varit rätt så skönt att ha i närheten när man håller på med, med sågen. Och just det där att vara ganska nära hemma så att man kan gå ut lätt och in och fika, äta och sådana saker som så man slipper ha den bit bort. Snöröjning och ja, en hel del saker runt omkring och inte minst då att ha grejerna mer nära så att man slipper för mycket påhälsningar också. Så ja, jag vet inte, vi, vi tänkte ju först att sätta upp det i vår träverkstad. Vi får väl se om vi kan lösa det med höjd i taket och allt det här som var där också. Men det kommer ju bli skitspännande att få göra det här och få, få sågverket. Och, ja. Har du förslag på fler ställen att besöka så skriv i kommentaren så får jag väl ge mig iväg och, och undersöka mer hur vi ska göra kring platsen där vi ska ha sågverket. Glöm inte att prenumerera så kommer det snart en ny film från Sundult. Hej hej!